اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس السلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر محمد ظہیر کلاس نائنتھ اللہ رب عزت بیٹا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احدیم میر جالکم ولا کر رسول اللہ و ختم النبیین کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور میرے پیارے نبی آخری نبی اور رسول ہیں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کے تین کچھ روایات میں آتا ہے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دو بیٹے تھے اور اس دنیا فانی سے جو ہے وہ بچپن ہی میں جو ہے وہ رخصت فرما گئے تھے تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمرے میں اللہ باگ نے ایک آیت نادر فرما دی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ میرے آخری رسول اور آخری جو ہے نبی ہیں جی بڑا ہم اپنے ٹاپک طرف لوٹتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے سبق نمبر فور شائروں کے لطیفے اس کی جو ہے تین لطیفے جو ہم نے جو ہے پڑھ لیے تھے جو کہ سبق جو ہے ہمارے مصنف مولانا محمد حسین آزاد نے یہ سبق لکھا تھا مولانا محمد حسین آزاد کا میں نے آپ کو جو ہے تعارف وہ بھی جو ہے بتا دیا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس میں جو ہے پیدا ہوئے تھے اور انیس سو دس میں آپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے مولانا محمد حسین آزاد جو ہے یہ بہت جو ہے بے پایاں جو ہے نصر کے جو ہے آلہ پائے کے جو شائر گزرے ہیں مولانا محمد حسین آزاد نے جو ہے یہ جو نظم لکھنی ہے یہ جو ہے سبق لکھا ہے یہ سبق انہوں نے جو ہے ایک اپنی کتاب آب حیات میں جو ہے دیا تھا انہوں نے مختلف قسم کی تصانیف لکھی ہیں پہلی تصانیف ان کی ہے آب حیات دوسری ہے دربار اکبری تیسری ہے نیرنگ جو ہے خیال چوتھی قصص ہند ہے پانچویں انہوں نے کتاب جو لکھی تھی جو ہے وہ سخندان فارس لکھی ہے اور جو ہے چھٹے نمبر پر انہوں نے اپنے استاد ابراہیم زوک کا جو ہے دیوان وہ بھی جو ہے لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے یہ سبق جو ہے شائروں کے لطیفے جو بیٹا لکھے ہیں اس کے آج ہم نے جو ہے جو ہے نیس جو ہے وہ جو ہے چار لطیفے جو ہے وہ جو ہے ہم نے آج پڑھنے ہیں ان کی جو ہے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے جو ان چار لطیفوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں میں آپ کو جو ہے دہرائے دیتا ہوں کہ جو اس میں مزاج پرسی بیٹا کہتے ہیں جی کہ جو ہے طبیعت کے بارے میں حال احوال پوچھنا جو جو ہے جو ہے جو جو ہے پرکھنا جو جو ہے بات چیت کرنا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے جو ہی آپ کی حالات جو ہے زندگی آج کل کیسی ہیں پھر جو ہے شریک کا کہتے ہیں جی شامل ہونا کسی کو جو ہے جو ہے کسی جو ہے چیز کے اندر جو ہے جو کسی کی خوبیوں یا جو ہے صفات جو ہے کے اندر جو ہے شامل کرنا کہ جو ہے شریک کہتے ہیں شامل ہونا شکایت کہتے ہیں گلہ کرنا کسی کے جو ہے بارے میں جو ہے تومت پرستی جو ہے یا جو ہے بات کرنا خیر باشد کہتے ہیں خیر تو ہے یہ جو ہے یا خیریت تو ہے آپ اس کے بارے میں جو ہے بات چیت کر رہی ہیں یا جو دریافت کر رہی ہیں موقف کہتے ہیں ختم کر دینا کہ اس نے اپنا ارادہ جو ہے توڑ دیا تھا ختم کر دیا تھا خاطر جمی کہتے ہیں بیٹا تسلی سے دل جمی سے رخصت کہتے ہیں کہ جو ہے چھٹی لے جانا جو ہے یا کسی جو ادارہ سے جو ہے چھٹی لے جانا جو ہے کسی جو ہے جو ہے آپ نے جو ہے آفے سے چھوٹی لے جانا یا جو ہے کسی آپ نے استاد سے چھوٹی لے لینا بے توقف کہتے ہیں بغیر رکے بغیر ٹھہرے ہوئے جو ہے حیات زندگی کو کہا جاتا ہے قضاء موت کو کہتے ہیں اور کاتے بران جو ہے یہ مرزا غالب کی بڑا جو ہے کتاب ہے اس کا نام ہے کاتے بران جو ہے اہل جلسہ کہتے ہیں جلسہ کے لوگ جو ہے اس مشاعرے کے اندر جو ہے جہاں بہت بڑا جو ہے شاید جو ہے موجود تھے اس جو ہے مشاعرے کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ جو ہے اس کے آنے سے پہلے چلے گئے تھے اہل جلسہ جلسہ میں موجود جو لوگ تھے وہ چلے گئے تھے آج ہم جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کی جو ہے نصر کے سبق نمبر جو ہے فور شاعروں کے لطیفے کی جو ہے لطیفہ نمبر جو ہے فور آج ہم پڑھیں گے اس میں مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ناسخ یہ ان کا جو ہے تخلص آئے اور شیخ امام ان کا اصل نام امام بخش تھا جو ہے شیخ ان کی جو ہے یہ جو ہے کاس میں جو ہے ہو جاتا ہے کہ ایک مشاعرے میں شاید جو ہے امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا مشاعرہ ختم ہو چکا تھا جہاں بڑے بڑے شعراء جو ہے موجود تھے اور جو ہے مشاعرہ ہو رہا تھا وہ مشاعرہ ان کے پہنچنے سے جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ جو ہے اختتام پذیر ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا مگر خاجہ حیدر علی آتش وغیرہ خاجہ حیدر علی آتش یہ بھی بہت بڑا شاعر گزرا ہے وہ اور اس کے ساتھ جو کچھ شعراء بھی ابھی جو ہے موجود 
تھے وہاں جو ہے جلسہ گاہ میں جو ہے یا مشاعرہ کی جگہ پر جو ہے موجود تھے بیٹھے تھے یہ جا کر بیٹھے کون امام بخش جو ہے جا کر وہاں بیٹھے انہوں نے ان کی تعظیم رسمی جو ہے کہ رسمن جو تعظیم کی جاتی ہے عزت کی جاتی ہے یا مہمان کو جو ہے جو جو رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے وہ جو ہے تعظیم رسمی کی اور پھر مزاج پرسی کی جو پوچھا طبیعت کے بارے میں حال احوال کیا جو ہے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے مشاعرہ تو جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے سب کو آپ کا اشتیاق رہا کس نے کہا کہ جو ہے حیدر آتش نے کہا کہ سب لوگوں کو اس, اس وقت مشاعرے کے اندر موجود جو جو شعرات تھے یا جو ہے سننے والے جو ہے آڈینس تھے ان تمام کو جو ہے آپ کا اشتیاق رہا ہے آپ کا شوق رہا ہے آپ کا انتظار رہا ہے کہ آپ آئیں گے اور اپنی شاعری سے ہمیں مستفید فرمائیں گے شیخ صاحب نے یہ مطلع جو ہے پڑھا شیخ جو ہے امام بخش نے جو ہے یہ مطلع پڑھا انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے ایک نظم کو جو ہے یہ مطلع پڑھا انہوں نے کہا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی عام نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ہے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے لاسٹ میں ہی آتے ہیں اور خاص لوگوں کے لیے ایک اہمیت ہوتی ہے وہ عام نہیں ہوتے بلکہ جو شریک گروہ عام نہیں بلکہ وہ عام نہیں ہوتے بلکہ وہ خاص ہی ہوتے ہیں وہ جو ہے اہمیت کے قابل ہوتے ہیں رسپیکٹ والے ہوتے ہیں شمار دان تسبیح میں امام نہیں جس طرح تسبیح کے دانوں کے اندر جو ہے امام نہیں ہوتا کوئی جو اس کے اندر جو ہے جو ہے اس کو گائے لائننگ کرنے والا نہیں ہوتا یا اس کے جو ہے لیڈر جیسے پر سلار نہیں ہوتا اسی طرح انہوں نے کہا کہ شمار دان جس طرح تسبیح کے دانوں کے اندر کوئی امام نہیں ہوتا اسی طرح جو ہے یہ جو ہے شریک جو ہے مشاعرے کے اندر جو کوئی جو خاص انسان ہوتا ہے وہ کبھی عام نہیں ہو سکتا جی کیونکہ جو ہے نام بھی آپ کا امام بخش تھا اور اسی لیے جو ہے تمام اہل جیسا نے آپ کی اس جو ہے مطلع کی تعریف کی اور آپ کی شاعری کی بھی تعریف کی ہے پانچواں جو ہے لطیفہ جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے جو ہے شاعروں کے لطیفے میں لکھا ہے بیٹا کہ جی ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ ایک شاگرد تھا کس کا شاگرد تھا حیدر علی آتش کا ایک شاگرد تھا جو کہ اکثر جو ہے اپنی بے روزگاری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے روزگار نہ ملنے کی وجہ سے وسائل نہ ملنے کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ گلے شکوے شکایات کرتا تھا اور سفر کرنے کا ارادہ کیا کرتا تھا تو وہاں کیا ہوا اور خواجہ جو ہے صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے اپنی آزاد مزاجی سے جو ہے اسے کہتے تھے اپنے شگرد کو کہ میاں کہاں جاؤ گے تم جو ہے یہاں سے اگر ہجرت کرو گے یہاں سے اگر روانہ ہو جاؤ گے تو کس مقام پر جاؤ گے کہاں جا کر اپنے وسائل ڈھونڈو گے اپنی روزی روٹی یا اپنا روزگار ڈھونڈو گے تو جو ہے دو گھڑی مل بیٹھنے کے جو ہے غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو استاد نے شگرد کو مشورہ دیا کہ بیٹا جو ہے آپ کو رب کی ذات نے جو کچھ عطا کر دیا ہے اس کو مال غنیمت سمجھے اس کو اللہ پاک کی ایک نعمت سمجھے ایک اچھا جو ہے عمل سمجھے کہ رب کی ذات یہ بھی تو عطا کر رہی ہے اس پر صبر کریں شکر کریں ایک دن وہ آئے اور کہا کون آئے شاگرد آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں کہ میں آپ سے چھٹی مانگنے کے لیے آیا ہوں رخصت چاہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جانا چاہتا ہوں فرمایا خیر باشد کہاں کہ جو ہے فرمایا خیر ہے تو ہے کہاں جا رہے ہو کہاں جو ہے آپ نے جو ہے جانے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا جو ہے آپ کے شگرد نے کہا کہ کل میں بنارس کو جو ہے روانہ ہو جاؤں گا تو جو کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے استاد کو کہہ رہا ہے شگرد کے استاد کو جو ہے شگر نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے اگر آپ نے وہاں سے کوئی چیز مجھے منگوانی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ کہہ دیجیے فرما دیجیے آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام دے دینا کہ جو ہے استاد نے کہا شگرد کو کہ جو ہے وہاں کا جو خدا ہے بنارس کا جو خدا ہے اس کو ہمارا سلام دے دینا تو جو ہے وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت کون شگرد جو ہے وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت جو ہے وہ شگرد جو ہے یہاں جو ہے اور کوئی خدا ہے اور وہاں کوئی اور خدا ہے خدا جدا نہیں ہے بلکہ جو ہے یہاں کا خدا اور وہاں کا خدا ایک ہی ہے جدا جدا خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہی ہے خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے وہاں بھی خدا ایک ہے یہاں بھی خدا ایک ہے تو پھر ہمیں جو ہے کوئی چھوڑنے جائے والی یا ہمیں جو ہے یہاں جو ہے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے یا ہم جہاں سے جو ہجرت کر کے دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے جو ہے جس طرح اس سے وفا جو وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو گے جب وہاں بنارس کے اندر جا کر اپنے رب سے اس جو ہے خالے کے کائنات مالے کے کائنات سے رزق مانگو گے اپنا وسائل مانگو گے روزی روٹی مانگو گے تو وہ یہی مانگو وہ جو یہاں وہاں عطا کرے گا وہ یہاں بھی عطا کرے گا وہاں یہاں بھی دے گا اس بات نے ان کے دل پر اثر ڈالا ان کو متاثر کیا تو انہوں نے اپنے سفر کا
جی چھٹا جو لطیفہ جائے مولانا محمد حسین آزاد نے کیا لکھا ہے بیٹا کہ ایک دن معمولی دربار تھا معمولی سے دربار لگا ہوا تھا عام سے جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے استاد ابراہیم زوگ بھی حاضر تھے وہاں استاد ابراہیم زوگ بھی جو ہے اس محفل کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے ایک مرشد زادہ تشریف لائے ایک مرشد زادہ جو ہے جو ہے اس کے جو ہے تشریف لایا کہ جو ہے مرشدوں کو ماننے والا پیروں کو ماننے والا اور یا کو ماننے والا ایک تشریف لایا وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحبہ کی طرف سے کچھ عرض سے عرض لے کر آیا تھا کہ وہ کسی مرشد زادی یا جو ہے جو ہے ہوتی ہے جو مرشد کے گھر والی ہوتی ہے یا بیگم زادی جو ہوتی ہے جو ہے اعلیٰ گھرانے والی جو ہوتی ہے ان کا کوئی پیغام ان کی کچھ ہے جو ہے عرض جو ہے وہ لے کر آیا تھا انہوں نے ایستہ ایستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے بادشاہ جس معمولی جو ہے محفل کے اندر بادشاہ بیٹھا تھا انہوں نے آ کر جو ہے بادشاہ کو وہ عرض کی وہ بات بتائی اور جو ہے جو ہے آرام سے جو ہے چلنے لگے چلے رخصت ہونے لگے حکیم احسن اللہ خان جو ہے احسان اللہ خان بھی جو ہے وہاں جو ہے موجود تھے تو جو انہوں نے عرض کی صاحب عالم ارے جو ہے مرشد زادے جو ہے اتنی جلدی جو ہے اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور پھر جلدی واپس جانا یہ کیا تھا تو جو ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے کہ جو ہے اس نے انہوں نے جو ہے عرض کیا جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے ابراہیم زو کے نے کیا عرض کیا جو ہے شہر جو ہے عرض کیا کہ نہ ہم اپنی خوشی سے آتے ہیں نہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ حیات جو ہے یہ زندگی ہے یہ ایک جو ہے موت کی جو ہے جو ہے یہ نشانی ہے یا امانت ہے جو ہے ہم جو اس کو جو ہے اپنے ہی پابند نہیں ہوتے یہ ہمارا یہ اپنا ارادہ نہیں ہوتا ہم اپنے ارادے کے ساتھ آتے نہیں ہیں اپنے ہی ارادے کے ساتھ واپس نہیں آ جاتے بلکہ جو ہے ہم آتے بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہیں اور جاتے بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہیں تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف بسرا ہوا ہے استاد صاحب نے ابراہیم ذوق صاحب نے جو ہے یہ توقف جو ہے بغیر ٹھہرے بغیر رکے ہوئے جو ہے یہ عرض کیا کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے جو ہے چلے کہ جو ہے لائی حیات کی جو ہے یہ جو زندگی ہم لے کر آئے تھے وہ زندگی جو ہے ہماری جو ہے یہ قضا لے چلی موت لے چلی چلے اور اپنی خوشی سے کہ ہم اپنی خوشی سے نہ آئے تھے اور نہ اپنی خوشی سے ہم جو ہے چلے ہیں جو ہے واپس لوٹے ہیں تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے لطیفہ جو ہے آرض کیا اور ابراہیم جو ہے ذوق نے جو ہے اپنا ایک جو ہے شعر آرض کر دیا اس جو ہے موقع پر کہ جو ہے یہاں مرشد زیادہ جو ہے جلدی میں آیا اور بادشاہ کو اپنا جو ہے اس نے جو ہے پیغام دے کر عرض سنا کر دوبارہ جو ہے واپس لوٹنے لگا تو اس سے انہوں نے ایک سبق دے دیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ایک جو ہے عارضی ہے یہ نہ ہم جو ہے اپنے جو ہے ارادے کے ساتھ آتے ہیں نہ یہ ہماری امانت ہے نہ یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا پیار ہوتا ہے کہ ہم اس اس اپنی جو مرضی کے ساتھ آئیں اور اپنی مرضی کے ساتھ چلے جائیں یہ زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ زندگی ہمارے رب کے اختیار میں ہو ہے اور جو زندگی عطا کرتا ہے وہ موت بھی وہی دیتا ہے اور جو ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آنا کب ہے اور جانا کب ہے یہ جو ہے زندگی جو ہے وہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہوتی یہ اختیار رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے جو آج کا ہمارا جو ہے سبق نمبر جو ہے فور شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی جو ہے لاسٹ لطیفہ جو انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے مرزا غالب کے کات برہان کے بہت شخصوں نے جو ہے جواب لکھے ہیں مرزا غالب کات برہان جو ہے مرزا غالب کی کتاب ہے اس کے جو مرزا غالب کی اس کتاب کو جو ہے مختلف جو ہے وہ جو ہے جو شاعر ہوتے انہوں نے اس کا پھر جواب لکھا کیونکہ ایک جو ہے جب شاعر کسی دوسرے شاعر کو خط لکھتا تھا یا نسا لکھتا تھا غزل لکھتا تھا پھر وہ اس کے جواب میں جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے ریپلائی دیتے جو ہے تھے جواب لکھتے تھے وہ کتاب لکھتے تھے یا وہ رسالہ غزل جو ہے وہ جو ہے لکھتے تھے تو جو ہے یہ کات بران مرزا غالب کی کتاب ہے اس کی بہت سارے جو ہے شخصوں نے شاعروں نے جو ہے اس کا جواب لکھا ہے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں پھر انہوں نے گستاخی زبان درازی کہتے ہیں بیٹا گستاخی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بڑے جو ہے بری الفاظ استعمال کیے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا کسی نے جو ہے مرزا غالب کو کہا کہ آپ نے فلاں شخص نے آپ کو کتاب لکھی تھی آپ کو یہ جو ہے ایک کتب لکھی تھی ایک جو ہے رسالہ غزل لکھی تھی ایک جو ہے آپ کو جو ہے بکس جو ہے بھیجی تھی آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا تو آپ نے آگے سے عرض کیا فرمایا بھائی اگر کوئی گدا تمہیں جو ہے لات مار دے تو تم اس کا کیا جواب دو گے کہ جو ہے اگر کوئی جو ہے گدا جو ہے یہ جو ہے ایک بات جو ہے جانور ہے جس کی جو بہت بہت بری آواز ہوتی ہے تو جو ہے یہ اگر آپ کو جو ہے لات مار دیتا ہے جو ہے تو آپ اس کو کیا جواب دو گے انہوں نے اس طرح جو ہے یہ لطیفہ جو ہے انہوں نے جو ہے ریپلائی دیا کہ جو ہے میں جو ہے اگر کوئی جو ہے مجھے بے رنگ بے ڈھنگے جو ہے اگر جو ہے مجھے جو ہے کتابیں لکھے